ఆనంద్ బోలెడన్ని కదలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం కదలు చెప్పుకుందామా కదలు చెప్పుకునే ముందు మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి మరి ఈ రోజు మన పొడుపు కథ ఏంటో చూద్దామా ఈ రోజు మన పొడుపు కథ వచ్చేసరికి ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం మరొకసారి ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి మరి కథలోకి వెళ్దామా ఈ రోజు మన కథ వచ్చేసరికి సత్యపాలుడి కథ పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్లి చెట్టు పై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకొని ఎప్పటిలాగా మౌనంగా శ్మశానం కేసి నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు రాజా ఈ రాత్రి వేళ బీత కొలిపే శ్మశానంలో నువ్వు ప్రదర్శిస్తున్న పట్టుదల శ్రమకు ఓర్చుకోగల శక్తి చూస్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది దేశ పాలకులైన రాజుల్లో ఇలాంటి గుణగణాలు సర్వసాధారణం కాకపోయినా అపూర్వ మాత్రం కాదు దేశాన్ని సమర్థవంతంగా పాలించి ప్రశాంత వాతావరణంలో దాని వారసుల వరం చెయ్యాలంటే అందుకు కేవలం పట్టుదల ధైర్య సాహసాలు మాత్రమే సరిపోవు ఎంతో నిలకడగల రాజనీతి చతురత అవసరం రాజుకు కావాల్సిన అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉండి నిలకడగల రాజనీతి చతురత్వం లోపించిన సత్యపాలుడి కథ చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు పూర్వం చందన దేశాన్ని పాలించే చంద్రపాలుడు హఠాత్తుగా మరణించడంతో ఆయన ఏకైక పుత్రుడు సత్యపాలుడు రాజయ్యాడు రాజైన కొద్ది రోజుల్లోనే అతడు దేశ యథార్థ స్థితిగతుల్ని గమనించి కిన్నుడయ్యాడు భోగ లలా శుద్ధిన చంద్రపాలుడు పరిపాలన చాలా వరకు ఉన్నత అధికారుల చేతుల్లో వదిలేసి విలాస జీవితం సాగించాడు అవకాశం అవినీతిని సృష్టిస్తుందన్న దానికి సాక్ష్యంగా అధికారుల్లో లంచగొండితనం మోసబుద్ధి ప్రబలినాయి దేశపు అంతరంగిక పరిస్థితులు ఇలా ఉండగా విదేశాల నుంచి కూడా చందన దేశానికి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి చందనకు తూర్పు దిక్కున చందన దేశాన్న ఆనుకొని ఒక బిల్ల దేశం ఉన్నది తరతరాలుగా అది చందనకు సామంత దేశం ఆ దేశాన్ని ప్రస్తుతం పాలిస్తున్న జయసేనుడు స్వతంత్రం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వేగులు వార్త తీసుకొని వచ్చారు ఇక తూర్పు దిక్కున బిల్ల దేశానికి ఆనుకోని మహిరా దేశం ఉన్నది మహిరాను పాలిస్తున్న ప్రచండ వర్మ చందన దేశంలోని అరాజక పరిస్థితులను అవకాశంగా తీసుకొని దేశాన్ని కబలించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ఆ వేగులే నమ్మకమైన వార్తలు తెచ్చాడు ఇన్ని చిక్కుముడుల మధ్య సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన సత్యపాలుడు ఒకనాడు మహామంత్రి కేవల బట్టుతో మంత్రాంగం సాగించబోయాడు మహారాజా అంతరంగిత సమస్యల కంటే విదేశ సమస్యలకే మనం అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అలా కానప్పుడు మనకు రాజ్యమే మిగలదు ఇన్ని సమస్యలన్నీ చిటికలో పరిష్కారం అవ్వాలంటే ఒకే ఒక ఉపాయం ఉన్నది అన్నాడు కేవల బట్టు ఏమిటిది అన్నాడు సత్యపాలుడు కుతూహలంగా మహిరా దీసుడికి ఒక ఆడపిల్ల మాత్రమే సంతానం ఆమెను మీరు వివాహం ఆడినట్లయితే చిక్కులన్నీ ఇట్టే విడిపోతాయి పెరిగిన మన బలం చూసి బిల్ల జయసేనుడు స్వతంత్రించడానికి సాహసించడు సరికాదా అవసరం అనుకుంటే మనమే అతన్ని మట్టుబెట్టి ఆ దేశాన్ని కూడా మన రాజ్యంలో కలుపుకోగలం అన్నాడు కేవల బట్టు సత్యపాలుడు ఆశ్చర్యంగా అదెలా సాధ్యం మహామాత్య ప్రచండ వర్మ వియ్య పూటలో చానలోనే ఉంటే అసలు యుద్ధ ప్రసక్తే ఉండదు కదా అన్నాడు కేవల బట్టు క్షణం సంకోచించి ఆయనలో ఆ ఆలోచనల లేని మాట నిజమే మహారాజా కాని రాకుమార్త మధులిక ఆలోచన మాత్రం అదేనని మన వేగులు చెప్పారు మనకు కూడా అదే ఆలోచన విన్నట్టు అదే వేగుల ద్వారా ఆమెకు తెలియచేస్తే చాలు అటు నుంచి ఆమె నరుక్కొస్తుంది అన్నాడు సత్యపాలుడు ఒక్క క్షణం మౌనం వహించి చిరునవ్వుతో మధులిక ఆలోచనల గురించి మీకు చెప్పిన వేగులు ఆమె అహంకారం గురించి చెప్పలేదా అని ప్రశ్నించాడు ఆ ప్రశ్నకు మంత్రి కేవల బట్టు తడబడి ఆ మాట నిజమే మహారాజా కాని ఆమె ఇంకా చిన్నపిల్లే కదా అన్నాడు ఆ జవాబుకు సత్యపాలుడు చిరునవ్వు నవ్వి అంతటితో మంత్రాంగం ముగించాడు తనకు చుట్టుముడుతున్న సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తూ వికలమైన మనసుతో ఒకనాడు సత్యపాలుడు కాంచనగిరి పాడం వడ్డ ఆశ్రమ వాసం చేస్తున్న తన గురువును కలుసుకునేందుకు ఒంటరిగా గుర్రం మీద బయలుదేరాడు గురుకుల ఆశ్రమం ఇక కొద్ది దూరంలో ఉన్నదనగా చిరుత పులి ఒకటి పొదల చాటు నుంచి భీంకరంగా గాండ్రిస్తూ సత్యపాలుడి గుర్రం మీదకి దూకింది 
గుర్రం బెదిరి సత్యపాలుడు ఎంత అదుపు చేయపోయినా ఆగక వాయువేగంతో పరిగెత్తిన పిమ్మట సమీపం నుంచి ఒక చిత్రమైన ధ్వని వినిపించింది ఆ ధ్వని వింటూనే గుర్రం శాంతించి ఒక చెట్టు దగ్గర ఆగింది సత్యపాలుడు ఆ ధ్వనిని గుర్తుపట్టాడు రెచ్చిపోయిన గుర్రాలను అదుపు చేయడం కోసం నెర్వరులైన బిల్లలు నోటితో చేసే విచిత్రమైన ధ్వని అది ఆ సంగతి గ్రహించగానే తాను బిల్ల రాజ్యపు పొలిమేరలో ప్రవేశించానని గ్రహించిన సత్యపాలుడు పరిసరాలను గమనిస్తూ నెమ్మదిగా గుర్రం దిగాడు ఇంతలో చెట్టు చాటు నుంచి భుజాన విల్లు బాణాలు ధరించిన నూనూగు మీసాలు బిల్ల యువకుడు చిరునవ్వుతో సత్యపాలుడిని సమీపించాడు సత్యపాలుడు అతన్ని పరిశీలనగా చూస్తూ నోటితో ధ్వని చేసి గుర్రాన్ని అదుపు చేసింది నువ్వేనా అని ప్రశ్నించాడు ఆ యువకుడు అవునన్నట్టు తలూపి బొంగురు గొంతుతో మీరు చాలా అలసిపోయి ఉంటారు కొద్దిసేపు అలా విశ్రమించండి ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ వెనుదిరిగి చెట్లు మధ్యకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ యువకుడు విలక్షణమైన స్వరూపానికి బొంగురుగా ధ్వనిస్తున్న అతడి కంఠస్వరానికి ఆశ్చర్యపోయిన సత్యపాలుడు ఏదో అనుమానం కలగ్గా చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు కొద్దిసేపటికి ఆ యువకుడు ఒక చేతిలో కొన్ని మధుర ఫలాలు మరొక చేతితో నీళ్లు తీసుకువచ్చి సత్యపాలుడికి అందించాడు సత్యపాలుడు అవి అందుకుంటూ నన్ను గుర్తుపట్టి నువ్వు చేస్తున్నా ఈ పనులకు సంతోషం నాతో పాటు వచ్చావంటే నా ఆస్థానంలో మంచి పదవి ఇచ్చి రుణం తీర్చుకుంటాను అన్నాడు ఆ యువకుడు చిన్నగా నవ్వి నేను నా విసి నెరవేర్చాను అంటే అందుకు గాను ఏ ప్రతిఫలము అవసరం లేదు వస్తాను అంటూ వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే సత్యపాలుడు కోపంగా నేను సార్వభౌముణ్ణి మీది సామంత దేశం అని తెలిసి ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నావా అని ప్రశ్నించాడు యువకుడు ఆగి నన్ను జయసేనుడు కుమార్తె కీర్తిసేనగా గుర్తుపట్టారని నాకు తెలుసు నన్ను రెచ్చగొట్టి పరీక్షించాలనే అలా అహంకార పూరితంగా మాట్లాడారు అన్నది కీర్తిసేన ఆ మాటలకు సత్యపాలుడు నవ్వుతూ అర్థమైంది కీర్తిసేన బొంగురు గొంతు నీకు అహంకారం నాకు స్వభావ అలంకారాలుగా రాణించలేదు అంటూ లేచి నిలబడి ఇక వెళ్ళొస్తాను అన్నాడు కీర్తిసేన ఒక్క క్షణం తటపటాయించి కొంచెం ఆగండి ఇలా నా వెంట రండి అంటూ ముందుకు దారి తీసింది ఇద్దరు కొద్దిసేపు నడిచి బాగా చదును చేసి ఉన్న ఒక ప్రదేశానికి చేరుకున్నారు అక్కడ నల్లరాతిలో చేసి ఆరడుగుల శక్తి విగ్రహం ఒకటి ఉంది కీర్తిసేన సత్యపాలుడితో ఈమెను స్వయం శక్తి దేవతగా మేము ఆరాధిస్తాం ఈ దేవత ఆశీర్వాదం ఉంటే అన్ని చిక్కులు విడిపోతాయని మా దృఢ విశ్వాసం అన్నది సత్యపాలుడు స్వయం శక్తి దేవికి భక్తిగా నమస్కరించి రెండు మాసాల తరువాత ఇదే రోజున అక్కడకు కలుసుకుంటానని చెప్పి రాజధానికి ప్రయాణించాడు ఆ మర్నాటి నుంచి అతడి ఆజ్ఞ ప్రకారం లంచగొండులుగా పేరుబడ్డ ఉన్న అధికారులు బంధింపబడ్డారు సత్యపాలుడి నాయకత్వంలో సైనికులు జట్టు జట్టుగా చీల దేశంలోని అన్ని రకరకాల దొంగలను బంధించి కారాగారంలో వేశారు ఇలా రెండు మాసాలు గడిచాయి సత్యపాలుడు ముందు చెప్పినట్టే బిల్ల దేశపు పొలిమేరలో పురుష వేషంలో ఉన్న కీర్తిసేనను కలుసుకున్నాడు అతడు ఆమెతో కీర్తిసేన స్వయం శక్తి దేవత దయ వల్ల నా చిక్కులన్నీ విడిపోయాయి నాకు ఇంత మహోపకారం చేసిన నీకు ఎంతైనా రుణపడి ఉన్నాను నాతో పాటు మా రాజ్యానికి వచ్చి మహారాణి పదవిని అలంకరించు నన్ను కాస్త అయినా రుణ విముక్తిని చెయ్యమని కోరుతున్నాను అన్నాడు కీర్తిసేన బదులు చెప్పక తల వంచుకున్నది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే కీర్తిసేన తన అన్న వీరసేనుడు అనేకమైన కాసులతో సత్యపాలుడిని కలుసుకొని తన చెల్లెలను వివాహం ఆడాల్సిందిగా కోరాడు సత్యపాలుడు అంగీకరించాడు మరికొద్ది రోజుల్లోనే కీర్తిసేన సత్యపాలుల వివాహం జరిగింది వివాహ సంబరం ముగిసి ముగియడంతోనే మామగారి సైన్యాన్ని కూడా వెంటబెట్టుకొని మహిరా దేశం మీద దండెత్తాడు సత్యపాలుడు యుద్ధంలో ప్రచండ వర్మ చిత్తుగా ఓడిపోయి సత్యపాలుణ్ణి కలుసుకొని నాయన సత్యపాల 
పోయిన రాజ్యం మీద నాకు ఆశ లేదు కాని నాకున్న ఒక్కగాని ఒక్క కుమార్తె మధులిక నీ మీద అభిమానం పెంచుకుంది ఆమెను రాణిగా స్వీకరించమని వేడుకుంటున్నాను అంటూ దీనంగా కోరాడు ఇందుకు సత్యపాలుడు అంగీకరించి మధులికను వివాహం చేసుకున్నాడు తర్వాత ప్రచండ వర్మను తనకు సామంత రాజుగా నియమించి కీర్తిసేన మధులికలతో చందన దేశానికి తిరిగి వెళ్లాడు బేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి రాజా తండ్రి భోగల ఆలసత కారణంగా ఆ రాజిక పరిస్థితుల్లో ఉన్న దేశాన్ని చిన్నా భిన్నం కాకుండా సత్యపాలుడు కాపాడిన మాట నిజం ఇందుకు రాజనీతి చతురత అవసరం లేదు పట్టుదల కార్యదీక్ష ఉంటే చాలు పరరాజుల పట్ల ప్రవర్తించే తీరులోనే ఒక నిలకడల రాజనీతి చతురత అవసరమవుతుంది అలాంటిది సత్యపాలుడిలో ఉన్నట్టు లేదు చంద్రపాలుడు గడ్డు సమస్యలు కలిగించినట్టుగానే సత్యపాలుడు రాజనీతి లోపం అతడి వారసుడికి ప్రమాదకరం కావచ్చు అతడు నిలకడలేని స్వభావానికి ఉదాహరణ మధులిక విషయంలో అతడు ప్రవర్తించిన తీరు తనకు తానే మధులికను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడానికి నిరాకరించిన వాడు కీర్తిసేన విషయంలో మరొక విషయంగా ప్రవర్తించాడు పోనీ మధులిక అహంకారి అని తిరస్కరించాడంటే ఆమెను చేపట్టాడు ఇదంతా చూస్తుంటే తండ్రి ఒక కారణంగా రాజ్యపాలనకు అనర్హుడైతే సత్యపాలుడు మరొక కారణంగా అనర్హుడుగా కనిపించడం లేదు ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల పగులుతుంది అన్నాడు దానికి విక్రమార్కుడు సత్యపాలుడు అన్ని విధాల రాజ్యపాలనకు అర్హుడన్న సంగతి అతడు అధికారానికి వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రవర్తిస్తున్న తీరును బట్టి మనం నిర్ణయించవచ్చు అంతరంగ సమస్యల కంటే పొరుగు రాజులు సృష్టించే సమస్యలకే అధిక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలన్న మంత్రి కేవల బట్టు సలహాలు తోసిపుచ్చడంలోనే అతడి రాజనీతి చతురత వెలువడుతుంది ప్రజాభిమానం రాజుకు లక్షల సైన్యం పెట్టి అది రాజుకు స్థాన బలాన్ని అంగబలాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది అది తెలిసిన వాడు గనకే సత్యపాలుడు ముందుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లోని అవినీతిని ఆ కారణంగా దేశంలోని ప్రబలిన అరాచకాన్ని అణిచివేశాడు బిల్లరాజు జయసేనుడు తన దేశానికి స్వాతంత్రం కోరుకున్నాడు తప్పితే రాజు ప్రచండ వర్మల అదును చూసి చందన దేశాన్ని కబలించాలనే ఆలోచన చెయ్యలేదు కీర్తిసేన తన సత్యపాలుడి పట్ల మనసున్న దానినని పరోక్షంగా తెలియజేసేందుకే అతన్ని తన దేవీ దగ్గరకు తీసుకువెళ్లింది అందువలనే మధులికను తానే కోరి వివాహం ఆడడానికి నిరాకరించిన వాడు ఆమెను తానే మహారాణి అవ్వమని కోరాడు అదముల్ని అడిగి అవుననిపించుకోవడం కంటే ఉత్తముల్ని అడిగి లేదనిపించుకోవడం మేలన్న సూక్తి అందరూ ఎరిగినదే అహంకారి అయిన మధులిక తనకు సత్యపాలుడు మీద అభిమానం ఉన్న తండ్రి యుద్ధ ప్రయత్నాలను వరించలేదు అంటే తండ్రి యుద్ధంలో సత్యపాలుడిని గెలిచి తనకు బహుమతిగా సమర్పిస్తాడన్న ఆలోచనలో ఆమె ఉండిపోతుంది కాని పరిస్థితులు మరొకలా పరిణమించడంతో తండ్రి ప్రార్థన పూర్వకంగా సత్యపాలుడిని కోరడం ద్వారా అతన్ని వివాహం ఆడాల్సి వచ్చింది సత్యపాలుడు రాజ్య అధికారానికి వచ్చిన నాటి నుంచి జరిగిందంతా పరిశీలించినప్పుడు అతడు గొప్ప రాజనీతజ్ఞుడే కాక పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల తారుమారయ్యే మానవ సంబంధాలను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకొని అందుకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించగల వివేకీ కూడా అని తెలుస్తున్నది అన్నాడు రాజుకు ఈ విధంగా మౌన భంగం కలగ్గానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై మళ్లీ చెట్టెక్కాడు చూసారుగా పిల్లలు పట్టు వదలని విక్రమార్కుడి యొక్క సత్యపాలుడి కథ ఈ రోజు చెప్పిన పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి చూసారు కదండి కథని మరిన్ని కథల కోసం మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్